também, além dela, nós vamos ter uma mesa maravilhosa para a gente fazer, como essa que você está vendo aqui, olha, é uma mesa, uma sugestão de cobre mesa para o chá da tarde do ano novo, porque café da manhã eu acho que ninguém vai tomar. Acho que ah, não. Ah, eu acho que todo mundo vai acordar à tarde, ninguém vai nem almoçar no ano novo, mas o chá da tarde vai ter que ter. Que coxinha, é ou não é? Claro, né? Beijo, Lê. Tudo bem? Alessandra Palante com a gente. Então, assim, a gente vai pegar e fazer uma decoração super fácil para você fazer aquela mesa, pode ser mesa de chá, ou você pode fazer um pouquinho maior, esse é um, um cobre-mancha para sua mesa principal. Então, é uma opção para você fazer uma decoração rápida, que vai ficar lindo. E tudo sem costura. E aí é legal, é sem costura. E quando a gente fala de tecidos sintéticos, a gente fala assim, mas desfia tudo, desmancha. Des, fica disforme. Nesse caso, não. E é legal você aprender. Eu sempre falo aqui do pirógrafo palante, porque é, ele facilita a minha vida. Eu falo pelo meu, que eu amo de paixão, tudo eu faço com ele. E hoje a Alessandra vai mostrar como funciona. Com certeza. Aqui é um tecido que as costureiras amam, que é a juta. Ah, elas amam. Uhum. Juta é um pesadelo aqui, ó. Só cortar, ela já tá desintegrando inteira. Então, você faz aquela decoração linda, a hora que você olha pra junta, ela já derreteu, né? Então, é terrível. E a gente vai acabar com esse problema, vai fazer uma um, um mancha, uma toalha de chá, que você vai utilizar várias e várias vezes, ela vai se manter intacta. Então, o que você vai precisar? Você vai precisar de uma chapa de metal para você poder cortar o tecido e não estragar a sua mesa. Quem já tiver uma mesa de inox, está tranquilo. Exatamente. A régua, porque a gente... Para ser mais chato, a gente não vai fazer um corte reto, né? A gente quer fazer ele redondinho, que é mais estiloso, né? Eu estou fazendo num pedaço menor para ficar mais fácil do, da, do pessoal ver. Mas pode fazer no tamanho que quiser. Pode fazer no tamanho que você quiser, tá? Então, liga o pirógrafo aqui. Que é esse bonitinho aqui. aqui e vamos pegar e fazer o recorte aqui, ó. Não precisa ter força, tá? Então, você vai assim e vai soltando, ver se ele já afetou o recorte, ó. Nossa, isso é muito fácil, Lê. É muito rápido, ó. E é interessante, porque ela está aqui fazendo na juta, mas qualquer tecido sintético... Pode ser cortado com o pirógrafo? Sim, qualquer tecido sintético. E agora eu vou fazer essa régua, ela já tem os cantos. Então, tá vendo? Você vem aqui, alinha novamente. A gente cai do lado, você vai alinhar novamente aqui a régua, do que a gente estava cortando. E ela já vai me dar o canto pronto para que eu continue do outro lado. Olha que legal. Ah, esse já é o canto. Já é o canto. Agora eu venho aqui... Viro novamente, ó. Vai virar uma toalhinha de bandeja. Exatamente, vai ficar bem pequenininha essa aqui. Mas como é pra o pessoal poder enxergar direitinho, né, ó. E Faço agora que depois que corta, é que a gente vai entender o que que a Alessandra Palante tá fazendo ali. Exatamente, a gente tá fazendo aquela nossa mesa, nosso cobre mancha. Ó que legal aqui, ó. E olha como é rápido. Se você fosse fazer na máquina... Nossa, primeiro que ia desfiar tudo, né? Você tem que fazer uma barra grossa. Uma barra grossa. Ainda olhe lá que às vezes nem, nem sempre dá certo. Aqui rapidinho, pessoal. Aqui, ó. A gente vai de novo aqui. Olha isso, num instantinho. Num instantinho. Dá pra fazer, por exemplo, eu falei de outros tecidos sintéticos, hum. mas é, usa-se muito voal, tudo pra fazer cortina. Sim. Pra não precisar ficar fazendo barra no voal, porque é muito difícil também, é, é possível fazer com esse, é, esse picador, sim. com o pirógrafo e com sim. essa... Sim, tanto que essas furações que estão aqui, já é pra você pegar e fazer o furo pra colocar o... O, o varão? O varão. Hum. Aqui a gente já pegou. Eu vou fechar direitinho. E daqui já tá prontinho. Eu vou só alinhar aqui direitinho os meus aqui. Que ficou, eu deixei meio tortinho, mas aqui dá pra vocês verem. Ó. Gente, isso desfia que é um trem. 
Não. Isso é um pesadelo. <risos> então, prontinho, ó, pessoal. Aqui, ó. Eu vou passando e vou fazendo o teste pra ver se eu cortei certinho. Então, desligando, ó. Tá aqui a toalhinha, já tá pronta, ó. E esse aqui, posso fazer pode o Pode fazer, pode puxar Esse aí. aqui a gente mal passa o dedo, ó, ele já começa a soltar, Ele já ó. derrete. Ó, esse aqui que tá, que não, for, não passou que pelo não passou. pirógrafo. E aqui, ó, que nem é até bom mostrar, tá vendo? Esse pedacinho, ele não fez direitinho. Aqui você vem, você vem com o pirógrafo novamente e só dá aquela queimadinha. Aqui e pronto, tá? Ele não vai soltar mais. Então você pode usar... Aqui eu fiz na juta. Você poderia fazer isso aqui em Oxford, você poderia fazer isso aqui em cetim. No voal? No voal, é que o voal fica clarinho, né? Mas você poderia fazer... Não, eu tô pensando na cortina ainda. Na cortina estou... você pode fazer e essa parte você usa pra fazer os passantes pra o varão. Então aqui é pra cortina, tá? E agora a gente vai continuar. Então já fizemos o nosso cobre mancha. Agora a gente vai fazer o guardanapo. Isso aqui o pessoal conhece muito bem, o nosso amigo Oxford, muito utilizado para guardanapo. <risos> para desfiar. Para desfiar e para deixar a costureira bem feliz, ó que legal aqui, ó. Então, se você não fizer bainha nele, ele simplesmente, ele desintegra. Posso mostrar uma coisa? Pode. Vou pegar aqui na ficha do, do Mulher.com, porque ele está fazendo um... Não oh. sei se vai mostrar... Porque eu não consegui ver muito por causa do metal. Mas dá uma olhada aqui, ó. Não, acho que tá clarinho também. Tá clarinho? Tá, tá clarinho. E na agora. mesa? A mesa acho que fica pior também. Na... Deu, deu pra ver deu? a mesa ficou melhor. Na mesa aqui, ó, pra vocês ó, todo verem. Todo desfiado, meu todo... Deus. Não, ele, ele desintegra. <risos> <risos> então, pra você fazer o guardanapo, você vai escolher o tamanho que você quer fazer. Então, normalmente, eles usam o 50 por 40, 45 por 45. Então, vai pegar a medida que você quer e agora, com a reguinha de metal, a mesma coisa. A gente vai pegar e fazer agora aqui o guardanapo. Tô fazendo o menor para ficar mais fácil de visualizar. Tá? Ó, sem peso, você vai simplesmente... Não precisa forçar. Só, ó, só passar, ó. O que você não pode fazer é passar rápido, aí ele não consegue cortar. Então, você passa ele... Na velocidade que ele consiga cortar, tá vendo? Ó, a temperatura tá na 4. E aí você vai testando, ver se tá cortadinho direitinho. Ó, passou aqui. Verifica se soltou. E pronto, você tá com o acabamento perfeito, ó. Então, o seu guardanapo está prontinho. Pode ir na máquina, pode lavar onde você quiser. Que ele fica perfeito, ó. Aí, então, vou aqui fazer pra vocês. Então, a gente já fez ali a toalha, ó. Nossa, que fácil. É muito rápido. Então, assim, você que tá... A costureira tá vendo isso aqui, fala assim, eu vou dobrar a bainha. Aí, eu, a bainha, ela sai do alinhamento. Esse tecido, ele escorrega. Tipo, o Oxford, ele é um pesadelo. Ele só consegue ser melhor que o Oxetim, né? E melhor que a Juta, porque a Juta é o plus, né? A ju... <risos> é o top, né? é top, é top, do, é o top dos tops, ó. Prontinho, você tem o um guardanapinho pronto. Tirando aquela ideia, não fica amarelado, ó. Ele fica completamente branquinho, tá vendo? Não tá amarelado, não fica queimado. E você vai poder usar e lavar. Perfeito, o toque praticamente imperceptível. E pra gente terminar, a gente vai fazer aqui... O porta-guardanapo. O porta então, você vai pegar a fitinha de cetim, vai dobrar ela do avesso, vai colocar aqui, fazer a pressão. Ah, tem que apertar? Sim, agora eu preciso, por quê? Eu vou fazer o corte e a fusão da fita ao mesmo tempo. Então, aperto e passo aqui o pirógrafo sem força, ó. Passa aqui. Prontinho, ó. Já Ela virou já um elo. Virou um elo. Agora é só eu dobrar. E colocar aqui no meu guardanapo. Bonitinho. É que a gente fez Tirando um pequenininho, pequenininho né? ó. Colocar no meu guardanapo, ó. 
Ali nós temos um pronto. Ali tem um que pronto. Está no tam tamanho normal. Tamanho normal, né? 45 por 45, com tudo certinho. A fita você corta com 17 centímetros para o guardanapo convencional. Tá. E essa é a ideia. Então, para falar que é o mesmo pirógrafo que vai fazer toda essa parte de gravação em tecido, nós temos tempo ainda. Temos. <risos> então, vou pegar e trazer um presentinho para a Rita aqui. Escondidinho. Esse povo, esse povo fica mimando eu. E eu não gosto. Imagine que não, né? E claro que eu não personalizei, porque eu vou personalizar na hora. Ah, você vai, vai Claro. Personalizar. Gente, é meu, é meu. É aqui, ó. ó é meu. Você vai... Ai, eu amo. Eu não tenho desse aqui, Lê. Isso aí é eu pra... Eu não tenho. Quem é artesã útil. sabe o que, que é isso aqui. O é meu os... já pinga na, na, na Suporte na de cola quente. Olha isso. Amei, amei. Aqui ela fica chorando, sabe? Aí faz aquela meleca na sua mesa. Aqui não, faz em cima do azulejo, que você faz assim e tira. Amei a ideia. Então, o mesmo aparelho que a gente estava fazendo no tecido, simplesmente você não faz alteração nenhuma nele. Não precisa trocar ponta nada? Não precisa nada. trocar ponta nada, tá? Ligou Ai, aqui. Lê, muito obrigada. Eu não tenho suporte. Ó, pra... E aí é só escrever, Amei, ó. Adorei. E tem mais um aqui dentro? Tem mais um presente ah, aí, Ah, então ó. eu vou mostrar só daqui a pouco. Eu vou abrir a fita aqui. <risos> Hum. Prontinho. Olha isso! <risos> que lindo! Do lado de carretinha. Olha que legal! Olha isso, gente! E do lado de cá, ó, mulher.com. Olha isso! <risos> que show! Pronto! Olha isso! Amei, amei, Lê! Deixa eu te dar um beijo, obrigada! É pra usar, hein? <risos> olha! Olha a letra dessa mulher! Olha isso. Não, mas é só quando eu tô com o pirógrafo. Porque quando eu escrevo a, a caneta, coitado do pessoal que quando eu tô olhando minha ficha aqui hoje. É assim. É até... Marca é 2023 pra mim. Marco. Mesmo. Aproveitar, né, gente? Olha a letra, a habilidade dela. Pra você que trabalha ah. com artesanato, olha isso. Ficou lindo. Agora, posso pedir uma coisa pra você? Claro. A pessoa que me deu aquela caneca, ela esqueceu que a fita de cetim desfia, entendeu? Exatamente. Aí a e gente... aí a, a, a ponta não está cortada. Daqui um tempo, essa fita vai desfiar. Pra não desfiar, Vai, vai desfiar. Ela já tá desfiando. Olha já ali. está desfiando. Olha só o que acontece com a fita. Peraí, mostra de novo que o, Aqui, o Maurício ó. não conseguiu. Olha. Ó. Então, a sua fita que era... Ah, sim. Esse lado tá selado aqui, o outro lado ficou... Ele passou, ó. Esse lado tá selado com pirógrafo, então não sai. E o outro lado eu esqueci, ó. Aí, ó, que bonito que fica a sua fita, ó. Aqui. <risos> Nossa, cheio de... Então, a gente vai acabar com esse problema. Você vem aqui, coloca a reguinha e... Acabou. Aqui, ó, dois cantinhos... Não sai mais. Ah! Eu tinha que aproveitar, né, gente? Olha, Lê, eu amei a minha caneca. Vou até deixar aqui pra gente... Ai, eu já sei, eu vou pôr na mesa do chá pra ficar combinando aqui. Olha isso, que linda! Ai, eu amei! Agora, esse porta... É... Pistola de cola Pistola quente. de cola quente, isso aqui vai ser muito útil. Eu uso muito. Muito, e ela personalizou, não pôs só o nome, mas ela também fez Achei. aqui esta arte... É, com o pirógrafo e depois ela pinta com lápis de cor. Exatamente, que é muito mais fácil. Muito legal. E não sai mais. Não sai mais. Não sai mais, gente. Olha isso. E ela fez a mesma técnica que ela fez aqui no suporte para uh, pro pistola de cola quente, ela fez no suplá. No suplá ela usou também né aquela base ali da xícara. Eu vou até tirar daqui uhum. para vocês verem. Ela também fez com o pirógrafo, olha... Ela também fez com o pirógrafo e depois pintou aqui tudo com o lápis, uh, de, cor. O lápis de cor. Olha isso. E aí, também para a decoração da, da ceia, você pode tanto fazer o cobre mancha, né? Que é o, a parte da toalha, como fazer também os enfeites para as plantas. Ali a gente tem a garrafa pet com um pedacinho de juta, que ah, você pode que usar tá ali, aquele né? bloco floral para fazer o arranjo de flores. Então você consegue fazer uma, uma decoração rápida, 
e diferenciada. E aproveitando. Aproveitando tudo que você e tem olha, em casa. E olha, ela colocou uma juta dourada aí. <risos> É dentro do, do, do potinho é, da, garrafa, da garrafa, é, pet, garrafa pet, isso. Mas a ideia é muito boa. E o legal é que ela usou essa mesma régua para fazer esse caminho verde que está ali é, no suporte Sim, das peças. Ford. Você pode fazer tanto o... Como é que chama? O caminho de mesa, né? Caminho uhum. de mesa, pode fazer... O lugar americano para fazer o jogo, Exatamente, embaixo né? tem um... Como é que chama? O... O americano, o jogo americano, tem embaixo também, feito de Oxford, que a gente gosta bastante. <risos> tá aí o trabalho da Alessandra Palante, e eu vou ter que encerrar rapidinho, mas eu queria mostrar. A minha irmã falou para mim, Rita, eu tenho há quase 50 anos esse pirógrafo Palante. Tá Quem conhece a Naná, aqui todo mundo conhece a Naná, a Naná deu aula disso. Olha só como era antes. Né, essa caneta, uhum. é, desse jeito, vem ainda com o papel, ainda olha Nossa. o selo da caixinha, <risos> olha isso. A Nádia guardou tudo, mas tudo dentro de um pote de sorvete. De sorvete. E eu prometi para ela que eu ia trazer para a Alessandra. Sim, Hoje vou... vocês estão vendo assim, ó, sem a caixinha, que uhum. é, é, ela, as coisinhas dela passaram por uma enchan, enchente e a caixinha derreteu. Mas depois vocês vão ver como ele vai voltar. Então, ele voltará. Ah, é delícia, Lê. Feliz Ano Novo. Para todos Obrigada nós. Obrigada por estar conosco.